。始まってます。熱っ熱っ熱っ熱っそういう YouTuber 的なノリいらねえんだって<笑>全然匂いしてたね<笑>ハンバーガーの熱々ケチャップが垂れてきましたいや、もうどうやってやったんだろう今からえ、多分絶妙な角度と<笑>顔があったんだろう疲れた<笑>もう何連続勤務してるかわかんないぐらい連続で勤務してる14日目1週間以上も経ってる。休めない。<笑>店やってないから一切接客してない接客してないから<笑>そのリニューアルをオープンするための準備でずっと。朝来れる時間から夜今日はもう疲れたから終わりにするかっていう時間まで<笑>今日は俺は朝うんと9時前には行って終わったのが9時ちょい過ぎなんかなんかその忙しい自分にうぬぼれてたりするうん<笑>でも楽しいんだよね今の忙しさはなんか楽しいよストレスではないスマホをさ持ってって使ってもいいと思う。スマホ禁止スマホ禁止だったのうんあ
じゃあ兄ちゃんの声ちっちゃいかもあいや俺が産んであげたから大丈夫いややばいねその法律でさ、うん、従業員はさ賃金が発生してるさだから労働にか携わらないことはしちゃいけないみたいな労働賃金が発生してる時間は労働しなきゃいけない義務があるじゃん、うん、でその労働の中にスマホいじることは労働に入ってないよねってことでスマホは禁止っていうかまあ使えないっていうのがそれどういう経緯でそういう話なの誰が言い出したんですかひとしがスマホ使えるようにしてもいいんじゃないですかって言ったのいや違う、えっと、経緯はなんだっけな、うん、社長が現場にいるといない時の差があるって話になって誰が誰がそれしたじゃん、うん、社長がうん社長がねみんなに対してね申し訳ないと思ってることの一つに、まあ、人手不足のこととあと現場にいてられないってことは申し訳ないと思ってだって、うん、でみんなその申し訳ないと思ってることに対してそれぞれどう思いますかっていう話し合いしてそしたら現場にいてられないってことに対しては確かにもう少しいた方がいいてほしいなって思うっていう人がいたのさでその人が何でですかって話だったらやっぱ現場にいてくれた方がみんなのそのなんだろうね引き締まるみたいなそう引き締まるみたいないない時はなんかスマホをいじってる人たちが多いってえそれ何歳それ何何歳いじる人いじる年えそのこの意見を言い始めてきて40入ったぐらいでオールドかでそれ確かにねって賛成したのがもう少し年代上の2人2名5人で話しちゃったんだよね社長含めて6人かなそうだねえ人一人より若い人何人いる俺と同い年が1人いたその中にで5の中3人はそれにそうだねってなっててでもう1人はそこまで考えてない人で俺はそれに対してなんかちょっと疑問があった人だから疑問あったからそもそもスマホをいじっちゃいけないのっていう投げかけてきたらそれはダメでしょって3人の人が言ってきたでなんでですかって聞いたえ専門家もいるんだよあそこにそうで専門家の人があの法律どこってそうそうあそうなんだって俺そこで初めて知って<笑>いやいやもうなんか<笑>必要のないことでしょって言われて当たり前すぎるような気もしないでもないけどいやそれはそうなんだけど必要のないことを本当に仕事に関係ないのかって言われたらそこは謎だなと、うん、スマホを使ってしまうような環境づくりをしてる人たちなのに。よくそんなこと言えるなって思ったら、うん、でしかも定期的にそい,そいつらが指摘してるわけでもないしねダメだって,って結局見て見ぬふりしてるのにいや見て見ぬふりしないといけんでしょ、うん、なんかこういう時ではちゃんと言うんだなと思っていやそりゃそうでしょ<笑>行ってもいい場所なんだもんそこはなんか別にとがめる必要ないかなと思っていやなんかなんだろうなそりゃなんだろうかじゃあその間何してますってスマホいじっていない間何してますどうやったら寿司を美味しく握れるのかってずっと考えてたりどうやったらお客様にいい接客ができるのかどうやったら売り上げを伸ばすことかってスマホいじっている暇な時間そこを排除したら業務に関することをだけ考えるスーパーエリート社畜になれます
そういう人がどれだけどれだけいるんですどうなんだろうね<笑>いやおらんやいない変人好きやすねそんなしゃそんなしゃ社長でもおらんわたら<笑><笑>そもそもそんな意識高かったらそもそもスマホすらいじらないっていうかスマホでそういうところを調べてそうだしなんだ。え、そう。何かアイディアを生むためには、その専門的な知識以外にもいろんな知識って必要で、結構無駄なことってなくて、なんなら、アプリゲームでも何でもいいわ。ツイッターでも。何で情報を得るかなんて知らないんですよ。正直なところ。そういったものをなんか無駄に思えることを全て排除してたなんか場所になんかいいことが起きるとは俺は思えないプラスなことが起きるとは思えない俺本読んでも全然いいと思ってる<笑>何に役立つかなんて知らねえだろなんか読むことによって読むとかスマホいじることによってお客様の対応が遅れてるっていう意見があったのへえー、遅れてるんだいや別にそれをしなくても遅れてる時があるんだよね確かに遅れてる時があるけど別に普通の仕事をしてる時でも遅れてる時があるんだよねなんかそこ変わらないのではって思ったスマホがスマホじゃないかの差はないボケラーって立ってて、脳が若干覚醒モードから待機モードっていうか、スリップモードに入ってんのと、スマホいじって覚醒モード入ってるのって、どっちが切り替え早いんだろう。ああ、ね。いや、俺反応速度の実験とかしたことないし、寿司屋でそんな、うん。知らんけどさ。<笑>知らんけど。な何を業務に関することって定義にするのかによるのかなと俺はそこは思う、うん、そうそれも思った労働とはって何だろう本当に本当にお前じゃ一秒も関係ないこと考えたことないのなんかそんなマジ明確になってないのにもかかわらずなんかダメって言ってたから自分たちはじゃあちゃんと仕事に関することをちゃんとやってんのっていう疑問がでやってきたやってきた状態でそれだったらダメだったってことですよね<笑>やってきた状態で今のこのくそくだらない会議をしている状況があるってことはダメだったってことですよね<笑>そ,そうだな,そ,うだな<笑>それと逆張りのことあえてじゃあスマホ使ってみた時の実験パターンもしかしたらこんなクソみたいな会議しなくても済んだかもしれませんよ<笑>そうなんだ,よなだからまず本当に仕事とか労働って何ができて何ができないかっていうのねマジで明確化した方がいいなって思ったいやそこを突き詰めるなら,<笑>ならねでもそこを俺突き詰めない方が絶対にいいと思うなんかもうめっちゃ固め切っちゃった組織ってすごいなんかフレキシブルな動きできないと思うんだよね柔,柔軟な。生きづらいと思うやりづらいと思うよなんかいや決めてもいいけどもう一人12個みたいなレベルでいいと思う能力値に合わせてあなたは身長何センチであの足の長さそれぐらいなのにお客,さんもお客様までに到達する歩数一歩多いですね無駄です<笑>仕事に関係はない一歩はやめてくださいとかってレジゲンにしたいんですか<笑><笑>ガチガチに決めて<笑>したい俺は嫌だい<笑>スマホいじっててさ
えしないよないけどさポジティブなこと言うんだったらさもしかしたら寿司に関係する情報を得てるやつもいるかもしれねえや<笑>いねえと思うけどなんなら世間に関係することを調べてるやつもいるかもしれない世間に関係することを調べてるってことは世間の一部になっている寿司屋っていうところにとっては必要な情報じゃない円安だとかってなんで円安なんだろうとかってあやばい円安これこのままだったら海,海外との貿易うまくいかなくて安くあの米とかす寿司のネタとかそういうのは関係ないのかもしれないけど、まあ、それに関係する船のなんとかパーツとかが高くなっちゃってなかなか修理できない漁船が多くなってとかってから<笑>そこまで考えるやつは終わらんと思うけどそのいいなけど何がマジで得る情報得てためになる情報かのと知らんからマジで。ほうれん草ってよく言うじゃん広告連絡相談って、うん、今の企業に足りないの雑草だって言われてるって分かるなんか雑草って何か分かる無駄雑談と相談が足りてねえんだってああ雑談ねって結構致命的なんじゃないスマホって雑談になり得るツールじゃない愚痴話はどっちなの雑談,いいんじゃない雑談でじゃない、うん、つうか雑談えスマホなしってことは雑談もなしで興味関係ねえのほんとそれそれでコミュニケーションあのうまくいかなくなってあのさらにあのただでさえ悪化してる<笑>会社であろう場所をさらに悪化させたいのそうだよねほんとに思ったの無駄なものを排除するってそういうことで<笑>無駄なことしまくってんじゃんっていうさ<笑>それがなんまあスマホなんてなかった時に会社ありましたありましたよね俺小さい時あったもんうんあったあったその時は良かったんですか<笑>どうだったんですかいやー昔の方が良かったわ。いいそう。って言うんですか<笑>条件一緒ですか働いてる人数を一緒ですか絶対違う。お客さんの人数一緒ですか全てが条件一緒の中でそのほど実験して比較できるんですかいいな。だから、なんか、あれだよ、まかないとかも、お土産系もね、禁止ってなってる。飲み物、食べ物持ってきちゃダメって言ったのさ、飲み物、え、じゃああの、飲み、飲み物とか食べ物とか食べれてる時あるじゃないですかって、その、お土産系とか持ってきたりとかで、まかない系でって。で、それを食べてる最中とかに、一応僕の見てる限りだとそのお客様に対する対応が遅れてる時多々ありますけどってこれスマホと変わんないですよねってだからこれも禁止にした方がいいんじゃないですかって言ったらじゃあ禁止みたいな感じになって禁止になって<笑>柔軟性なさすぎるバカがやるけん<笑>禁止にするんだってでじゃあじゃあ指摘してくださいねって言ったのそしたらうんみたいななったからさえ<笑><笑>ああってこいつらやべえと思ってで俺はやることによって憩いの場ができるんじゃないのそれってでじゃあ武井君も指摘してくださいねって言われたら言われたからえいやあー俺は指摘しないかなーってうん、うん、指摘しない人を指摘したいなーって思ったけどそこは言わないでいやまあうんまあ、頭に余裕があれば指摘するかなってここでは一概に指摘するとは言え,言えないですって努力はしますみたいなことは言っただから俺がしたいのはスマホ禁止とか食べ物飲み物禁止って決まってるのにそれを指摘しないその3人どもを指摘しようかなってえあれえあれ今無駄どうしてる指摘しないんですか指摘しないんですかって
最悪じゃん合理性を求めたら慣れの果てみたいな<笑>いやえやばいっすよやばいっすよ<笑>えあなたも今やってることやばいっすからねって俺この前話したんだこうなりたかったのか諸君って最後に言ってやればいいんだよ<笑>よし業務に関係することをずっとさ本当に仮にできるやつがさっきの話の理屈でいるんだとしたら相当エネルギーあるよ、うん、しかもスマホ使用することによって接客の問題とか対応遅れるとかねはねなんだろうみんなねなんだろうあのうんとね起こりうるっていうか起こるからこれから起こる可能性が高いっていう起きてるその実例っていうのがねみんな持ってないんだよねスマホに関してはでもふざけでもスマホ普及して何年だと思ってるのふざけんだよマジいやそれ確認できてないんだよねみんなどうせ使ってるでしょみたいな事務所に表にいない時とかどうせ使ってるでしょみたいな使ってないなんか使ってない自分正しいってやりたいだけじゃん、うん、いやほんとでそれで俺が同じ条件でそのお対応が遅れるっていう条件で飲食とかもあのこれ飲食に関してはこれは俺じ見てるから実例があるんだよねで怒っちゃってるからどっちかというと食べ物の方が問題じゃねみたいなこれから起こりうることよりも現在進行形で起こってるやつの方が問題じゃねって俺は思ったね結局なんかスマホをいじれないいじれない自分となんだろうね対等にしたいみたいな感じがあるのかなみたいなああそれ今日知り合いましたキノコ何やそれそんなさ集中力何時間もずっと続けるやつってもう相当頭おかしいから無理だから休憩時間いいじゃんスマホ<笑>休憩することも仕事だってなんでわかんないかなスマホ以外でそういうメンタルケア的なことができる空間、環境づくりをね、してきたらいいなって俺は思ったね。無理じゃん、そんな。うん、現代社会スマホなくして良くなる未来あるなかなかない。Z 世代とかって言っても生まれた時からスマホを持ってるっていう世代がさ、もう,もう今いるのにさ、そんな。俺、俺入ってるからね、Z 世代に。<笑>そうだろうギリギリ入ってるよギリ入ってるから俺お前の時代まだそろばんだろそろばんいや俺はギリ入ってるから<笑>スマホ問題禁止だよ禁止楽しみだねスマホ禁止でってなってやばいねお客様しか俺そもそもで言ったらこれちょっと誰にもなんか共感得ることできないっていう人しでも共感得ることできないかもしれないけどそれで対応そういうのが起きて対応遅れてなんか問題ある業務上でそれでなんかまあもお客様に対して問題だってそれなんか問題あるから本当にだって商売ってさ買い手と売り手がいてさそのサービスに納得してそれが商談できるわけやん。なんか、要は、寿司のサービス、納得するやつそれを買うみたいな。でさ、そのなんか、サービスに対して何を提供するかっていうのも決まってて、それをなんか効率化して、なんか合理的に、じゃあそれを完璧にやれたとしよう。こっちは。こっちがちゃんとできてないやつって多々あるやん。買い手側が。うん,うん、うん。で、商談、じゃあそれなしですって切ったことあるなくない何でも対応しないなんか理不尽なクレームにでも。ああ。なかなか。いいじゃん。割り切れてないよね。うん。完璧なやつなんておらんでしょ。お客さん、今、忙しいのに小銭出す時間ちょっと長くないですか<笑>え、説読んでいいですか<笑>で、起きたことある
ないよ<笑>でこっちがちょっと遅れてさお客さんがさ「おっせえな」っていやこれは何を言いたいかっていうとお客さんの方でも意識変えないといけないし働いてる側の人たちも意識変えないといけないんじゃないのって言っていてそ,そうそうそう,そう完璧求めすぎだろマジお客様神様マジやめた方がいいお客様が神様でいるときはお客様である時だけだと思ってもらいたい<笑>クレーム言ってくれる変なクレーム言ってくれるときはもうそいつはお客様じゃない,なんかみんなあれだよねスマホに対応遅れるだからまだいいと思うんだけど対応しないではさすがにやばいけど。やばすぎだろ。おらんだろ、そんなやつ。対応遅れるだから、最低限のことはしてくれてんだよね。遅れてても。しないよ。ボケラッツしてるとき、本当に遅れてねえのかって俺気になるわ。うん。なんならせ、なんか、リフレッシュしない方が、ボケラッツして、うん、頭集中力の続かないと思うよ、それ。うん、そっちの方が良くないでしょ。でも他のことでそれができてる環境ならいいんだけどさ現在そうじゃないんだからさや,やってみようぜ一時寿司を5000缶いやまあちょっと無理な桁出してほぼ無理っていうか一日じゃ無理な桁出して1日じゃなくて1年でしょ1年でしょ1年で一年ぐらいでやっと握り続けれる寿司の量を一回も休憩取らずにやらせるまあこんなこと人気には無理だけどのと<笑>普通に普通にもう寝る時間も与えてもう飯食う時間も与えて休憩時間とりあえず与えて握らせるパターンどっちが最終的に早くにその寿司を握りきれるかってレースしてみようぜ。おそんなの不公平だろうってエネルギー問題がある。エネルギー問題っていうのは我々が得るカロリーの問題だ。って言ってくるやつがいたら、じゃあお前あれだよ、点滴でずっと<笑>エネルギー入れといてやるからよ。<笑>ずっと握ってるよ。<笑>俺絶対楽勝で勝てる自信あるわ。そういう話をさ、上司に直接したりするとさ、もうなんか考えがさ、至らないのか分かんないけどさ、そんなの哲学だとかって言われちゃってさ、前職。<笑>いや、哲学じゃねえよって。なんでも難しそうに聞こえることを哲学って言ったら、お前の世界の中で全てが哲学になる。<笑>お前の頭の中で算数も哲学になっちまう。算<笑>数。ふざけんなよ。<笑>人手不足問題に対してもなかなかおもろい話はしたどういう話これ社長ももちろん抱えてるっていう問題あと社他社員も思ってるっていうでその人件費では23人増やすのに今の売り上げからまあ平日は5から10万ぐらいアップと土日はまあ10から20ぐらい上げないと23人を増,える増やせることができないっていうのが現状らしいそれお前の貯金額も考えて弾き出した計算かって言った<笑>それ言って<笑>でで<笑>なんだろうそっちの方がなんだろうね難しいっていうかリスクっていうかね投資がねなんかできないから社長が今回やってみたのはやっぱそのまあ新しいシステムを導入して人手不足のところを補えるのかっていうので
導入したんだって今回の改装工事なんか一番いいと思う、うん、でその<笑>改装工事に今回かかったお金6000万ぐらいらしいよ以上とかそんぐらいかなそんぐらい投資したっつってへえ株主ってで会長なのかな社長なのかどっちなんだろうねえ 100% 全部社長が持ってるのあもう今回はん全部持ってるのかな分からんけどまあ銀行から借りたとは言ってたよよく分からんけど一世企業だったらもっとフレッシブにやれるのがいいところなのになんかだんだん合理性に特化してダメになってってる気もしないよねなんか<笑>そんな何よ店長は今いないんだよね、うん、店長はねいた方がいいかもしれないって社長も言ってたわへえー、で俺が提案したのがねその提案したのがねなんか店長をよそから呼ぶってのはどうですかって店長実務の経験ある人を呼んで一人だけ増やしてでそいつになんかもう全責任でもないけどある程度の仕事なんだ握りとかその技術的なものに関すること以外の仕事を任しちゃうみたいなだけでも多分だいぶ楽になる楽っていうかいいのではないでしょうか店長は別になんだろうなんかなりたいやりたいって言ってるやつがいたらやらせるレベルらしいよ今<笑>社長的には、まあ、店長って役職をつける代わりには店長分店長に対しての給与もアップさせないといけねえからなうんいや店長が背負うものをみんなと一緒ですよって言うんだったらそんな給料を上げなくてもいいかもしれないけど<笑>他のやつらよりも頑張ってもらえると思,い込思っているのが思えるような存在が店長なんだろうじゃあ他のやつらよりも頑張るんだったら他のやつらよりも金渡せないといけないだろうっていうのはどうでしょうだからあんまり人探しに関しては力入れてないって言ってたバイト募集もインディードと仕事ガイドしかしてないって言ってたの誕生日おめでとう全体的にね、話し終わってね、最終的に俺がね、これしたいなって思ったことはね、やっぱ、労働っていう定義にね、休憩と暇な時間をぶち込むのはね、絶対入れた方がいいなって思った。みんなでさ、従業員、社,社員なら、これできた方がいいよねっていう仕事内容何って話し合いましたのさ、うん、できたらいい仕事でバンバンバンバンみんなあだこなあれやこれやって言っていくのさ、うん、でその中に休憩とか入っ誰も言わなかったんだよねだからみんなにとってやっぱり休憩は仕事のうちじゃないんだよね。仕事。だってそんな意見出すときだけ自分がスーパーマンになったような気分で言うからさ、みんなに、みんなにあることだって言えるわけでしょ。みんなそれぞれできることをしげって思ってたらそんな発言なんねえだろ。<笑>そう。でも社長にもね
もう少し人数増やしてみんなに暇な時間みたいなやつ手空く時間もう少し増やしていいんじゃないかって言ったらねなんか手空きすぎると店の景観が悪くなる可能性が高いっていうデメリットを言ってくれたえってことなんか何もしない時間帯が店の景観悪いって思っちゃうらしいよあの人何もしないスタッフいるなってそうえそれ忙しい時に限るじゃないしみんな忙しそうにしてるのにあいつだけ何もしてねえなみたいな感じのやつがいるから景観が悪くなるってことでしょうんいやまあそうだけどなんか忙しい時ってさお客さんちょっと待たせてる時多いやん、うん、でなあいつ働けば俺待たないで済んだのになっていうのを防げることになる、うん、だけじゃねえ今の時はみんな手が空くからな。うん。え、いそ、え、その暇な時を作ってやろうぜって話したのに。それ、え、なんかよくわかんないんだけど、その、景観が悪くなるっていう。<笑>どういうあれなんだろう。ね。どういうあれなんだろうね。そう言われてみれば。確かにな。いや、なんか、どういうあれなんだろう。えー、ちょっとお客さんの立場になってガラーってしてて普通に寿司と普通に寿司頼んで普通に届きます寿司食ってますで武井仁さんが暇そうにしてますあいつってえっなるか<笑>待ってよなるかな見ないよ本当に食べてる最中店員さんが何してるかなってうんえそこのサービス武井仁さんが働いてるようにに振る舞うようなところもサービスだろうっていうんだってその料金つっちゃ武井仁さんが働いてるように見せる演技を見せるのでこれはいやあのギャラもらいますけど大丈夫ですかってなるけど<笑><笑>いやだって寿司を渡します寿司食ってもらいます金もらいますじゃん、うん、そこにって働いてそうに見えるか、働いてなさそうに見えるかって関係なくない関係ねえな。忙しい時にマジでお客さんが待たせてる状況で、竹人さんが動いてないってなったら、なんであいつ働きせねえんだよってなる人いればわかる。実際俺の友達にいた。任天堂東京っていう<笑>、任天堂の東京にあるなんかグッズショップみたいなとこあるんだけどそこでさあのレジずっと待ってたんだよね友達、うん、でスタッフそのレジ何個もあんのにでスタッフ何人もいんのに待たされてなんであんなに人いるのに俺待たされたんだろうってこと言ってんの<笑>もう俺からしたらいや別にいいんじゃねそのスタッフは別にレジそこのタイミングでレジ担当じゃなかっただけかもしれないししかも別に暇してるっていうことは日本にとってはいい状況じゃん余裕がある任天堂っていうところが俺たちの日本経済を支えてるっていうのは事実やでそんなポンコツを雇えるほど任天堂さんには余裕があるってことやそこまで否定し,否定してったら本当に円安だけじゃとどまんなくなっちゃうよって言ったらなんか納得はしてくれなかった<笑><笑>いやマジ違うんだよな本当に感情を感情だけで常に生きてる人間って理,理屈じゃないんだよなマジで<笑>目の前の欲だけなんだよな今後なんかメリットとか考えれないんだよそういうことなのかないやそういうことだとしてもそれは忙しい時だ
お客さん待たせてる時ねお客さん待たせてない時とかだと絶対いいんじゃない無理でしょだって俺だって寿司屋いや行ったよ一つのところに、うん、結構ひ暇してる時間帯の時とかも行ったよ、うん、無理じゃない貯金がきする<笑>しない<笑>何もしない暇な時間は有効活用してるよ暇だなーって、うん、暇な,なんで暇な時間がね嫌な人はね別の仕事見つけ出すからねそれが別なんだろうなんかするから、うん、本当に暇な時間暇な時間いや暇なやつが出てきて景観が悪くなるで俺がいっぱいその話だけを聞いて思いついたのえもしかして結構治安悪い従業員働かせてて暇な時あの店でって言ってもう入り口のまんまでタバコ吸ったりとかヤンキー座りしてる社員いるのかなって一生思ってたもん<笑>そ,れはいいそれは経過悪い<笑>それはか客来ねえわって<笑>怖えもん<笑>えもしかして暇な時窓ガラス割り出して景観悪くするんだからとかスプレーで左利きのエレンと同等レベルのアートでも繰り広げちゃうとかそりゃ景観悪いわってなるわ<笑>いやわかんない経営陣だからこそ見れるなんか俯瞰的な何かがあるのかもしれないから腐ってでも俺はニートとサラリーしかやったことねえからしかもなんだろう暇な時間をさ埋めるしためにはさなんだろう今は別にさ暇な時間をさ仕事っていう認識としてさ入れてなくてもさもうできちゃうじゃんお客さんいなかったりとかしてたらどうしてもうんそこをさ別の仕事で埋めないといけないっていう考えてるからさほとんどの人が、うん、でもさそれをさ仕事をしさせるための指示する側もさ必要じゃん今指示するそう今手空いてんだったらこれやってとか、うん、だからそれその人がそもそもいないし言われる側も言う側もストレスになると思うんだよはい今暇な時間だねってはい今から内職の封筒を作る作業やるよって、うん、<笑>これ利益にするよってバカだろ<笑>休んで忙しい時のための体力作っとけや<笑>でやりたい人がやればいいと思ってそういうの本当に本当本当だよマジマジフルマラソン全速力で走りていいやつをそれやってくれよ<笑>や,やりたいやつがやっとけばねやってるよ意,識る意識高いやつがやっとけばいいんだよなんとしかもそういうやつらが増えればなんかなんとなく私も手空いてるからやろうかなとか思ってか流れでそっちなるんだよな本当に流れに乗らないやつもいるかもしれないけど大体流れに乗ってくるから意識高いやつだけやってけって感じ仮に武井仁みたいなやつがさそのさ暇な時もうバリバチクソ仕事するやつは余計悪すると思うんだよねうんた,たださえコミュニケーション成り立ってないのさそれ仕事してたら雑談の場合なくせよ本当に武井仁はただただ怖いもうなんか「ターミネーターですか?」みたいな<笑><笑>ロボットとかみたいなそれになっちゃいましたよ<笑>弱点があるからまだ攻めれるのにさ怖いよマジで弱点ねえやつマジ怖え<笑>相場さんじゃん相馬さんは愛嬌あるからいいんだって<笑><笑>何じゃん人知り<笑>ただただ怖いやつよ
社長がみんなにやってほしいことっていうかみんなになってほしいことが個々の幸せがあるんだってさその幸せの目指し方は社長なりにはね言葉遣いらしいよありがとうとかごめんなさいとかお願いしますとかいうそういう言葉遣いをやべえじゃんそれちゃんと言えるか言えないかっていうそれのなりの果てなりの果てが取りとったぞ<笑>ありがとうノートあ,ありがとうノートって知ってっか<笑>ありがとうノートっていう素晴らしいシステムがある素晴らしい会社なんだそんなところはさてもういじめもなければあの陰口もなく口論もなければみんな穏やかにしようとしてんだろうな。実際はどうだ<笑>寝がけになってる。俺はその瞬間、ありがとうノートはこう見えたね。デスノートに見えたっていう。<笑>後からちょっとギャグ入れとこう。<笑>何々さん、ありがとう。ピーン一<笑><笑>分後に。<笑><笑>なんか、昔は 100% お客さんの要望を答える方針で言ってたけど、これからは、なんか、もう無理なものは無理みたいな感じで切り捨ていきたいとも思ってるらしいね。それいいんじゃない、うん、徐々に徐々に身内優先みたくはしたいと思ってるらしい。身内優先あ、それ、それ俺だってずっと言ってることや。うん、そうそうそうそう。いや、身内優先とは言ってないけど、それに近いことなんかもう 100% お客様の対応をするんじゃなくてもうあそれはちょっとさすがにもう無理だなっていうのがあったらもう断る、まあ、その断り方をまあうまく断ってほしいっていう感じで言ってた幸せじゃない人がどうやって他人を幸せにするのさ幸せじゃないスタッフがどうやってお客さんに幸せ提供するのさ。意味わかんないよ。でね、あともう一個思ったのがね、この前、くんさんがさ、プロゲーマーとかのさ、あの、あったじゃん。アドリブ、アドリブ集中、実行、流行って。これ。あの、飲食店っていうかね、あれ、案外、どこにでも通用しそうな感じがした。マジでうん。飲食店でも行けそうな気がする。なんか、ああ、ああ、はいはいはいはい。長い、歴が長い人、プロ、プロの人、おじいちゃんいるんだけど、そいつの話を聞いてたらね、まあ、集中と熟考側の意見っていうか、あ、全然俺がああと思ったことじゃなくて。<笑>近いんだよね。ああ、確かなるほどね。へえ。なんか、昔のやり方が正しいと思ってて、もう自分の経験のその、より考えた、なんだやり方みたいな。で、熟考で。で、なんか、アップデートできないタイプね。そうそう。プロゲーマーもそこに入ってたじゃん。くんさんのやつ。もうそれ、プロゲーマーじゃなプロ寿司職人。でも、そこには入るんだなっていう。置いてかれちゃうパターンね。いやそう置いてかれてるし、現にね。で、流行っていうのがさ、今回新しいシステム導入とか、かなっていう、その、レーンで渡すみたいなさ、回転寿司じゃなくても、なんか、新幹線乗ってくるみたいな、システムっていうの、新しい。それが流行かなって思って、あとアドリブは、まあそういう変化に対しての対応力みたいな。だから、今日はなんかね、プレオープン、まあ練習でなんか身内みたいな人を呼んで、ちょっとやってみたんだよね。そして分かって、今回そのやってみて。俺呼んでよ。<笑>明日もやるよ、来る<笑>。あの、あれ飛行機代とさ、あの、あれ、<笑>俺その日仕事、明日は仕事だからそれ休むけどその分の給料俺でなんかあるかそれ。<笑>あの、有給の金とさ、あ
あのいろいろ用意して誘ってよマジで<笑>演じるよ俺もやばいお客さんマジで<笑>それやってみて思ったのがね、うん、やっぱなんだろうあむ今回ほとんど今までのやってたやり方を一旦度外視にしてほぼもう新しいことだけでやってみたっていうね、うん、なんか物の位置とかも何もかもネタの配置とか握り手の配置とかも何もかも新しくしてやって思ったのがやっぱ昔のやり方もの方がやっぱやりやすいっていうまあそれはそうなんだけどそれはそうだいやそれはそうなんだけどさこの考えってさそのくんさんが言っててさ流行とかさアドリブ側に立ち位置してる人がさ徐々に集中の方に引っ張られていくっていう考え方がこれなのかなって思ったねで流行についていけなくなるみたいな集中の方に引っ張られちゃってるっていうでもえだってでもいやでもだよそのでもなんだろうそのそこの境目昔のやり方もいいところだけ残しつつ新しいやり方のいいところを持ってくるっていうこの境目が難しいなって俺は今回思ったですかねうん引っ張られないつつも新しいのを入れてってうまく最先端というか常にみんいいところに行けたらなっていうだからもうどっちか熟考しちゃってなんだろうもう新しいことの対応能力が減るのも悪いしうちはうちだみたいな感じで流行に乗らないのもなんかもう古いっていうかまあこ寿司屋に関してはコンテンツ流れることはめったにないけどそれ結構会社の名前出しちゃったらトリトンって言っちゃったよ前の動画でも言っちゃうけどねトリトンの悪口言っちゃったじゃんそうネガキャンだよネガキャンネガティブキャンって事実なんかしゃあねえ<笑>そもそもここまで見てる人がいるかわかんねえ<笑>大丈夫大丈夫大丈夫いる頃にはもうだいぶもう長い先だしから。あっけいねし、見てても。<笑>それな、うん。それでトリトン行かなくなるかって言ったらそんなことないじゃん。トリトンを敵にするかって言われたらさ、やべえやつ。それはそれでやべえとこだなってなるしね。敵にしていいよ、俺のことは別に。<笑>そんなのはどうでもいいんだ。トリトン、この動画を見てトリトンに行かなくなるやつがいるかって言ったらそんなことないじゃん。俺は行かない方がいいと思ってるよ。だってなぜなら、だってそこはいじめを推奨してるところだよ。<笑>働きにいいってことでしょ食べにいいじゃなくて。いや、食べにいい。食べにいいってのもよくない。<笑>だっていじめを推奨してるところのいじめをやってるやつらの飯代誰が払ってんのあんたら金払って払ってんだよ。<笑>意味わかるなあれ。いじめに支援してるみたいな感じね。なんだっけなんとかせーのいいいいなんかうどん屋みたいなそばうどん屋かなんかいよせーねあんで劣悪な環境に置かれて労働組合かみたいないろいろ問題になってたちゃんとあそうなんだでもブラック企業だっていうのはもう,もうみんなのに認識なぐらいまでいってる会社ではあるけどそこに食べに行ってるやつの同じだぞ<笑>ペットショップもそうトリトンもタッチパネル採用したらしいねあ,あうんい,いつからタッチパネルタッチパネルの中央でしょ兄ちゃん働いてる時からあったでしょあったんだうん
俺は知らんけど<笑>店のことは把握できないのおもろそんな暇マジねえから<笑>働いてる人が店のことは把握しきれてないのおもろいねいそれが実態だと思うよどこもうんまあねしかもましてパートだぞパートに一通りいろんな仕事を覚えてもらえますからなっていう研修期間なんてねえぞ正社員はある程度行ってなんかいろんな仕事を覚えてもらって流れとか掴んでもらうかもしれないけど俺はなかったぞねえねえ企業の方が多いんじゃないか飲食店はまるじゃないあの、うん、違うけどいろんなとこ転々してる転々としてるわけじゃねえしお客さんがタッチパネル使えなくていくらくれ何くれって言ってるところを見てデジタル化ってほんと進まねえんだなって思ったってその時期ですどういうこと進まないあのいや高齢者が多いから進まねえんだなって思ったタッチパネル使えねえやつが多いってことや目立ってるだけの多くはないよいやまあ今の多いっていうのは全員って言ってるわけじゃないか、うんね、大半9割と言ってるわけもないか世界的に見て多いよねって話人口の問題じゃない。人口費の問題。まあ、時間が解決してくれるでしょ、そこは。まあね、そこはそうじゃない。で、それじゃあ、良くないとこまで来てんじゃないののかなだってその分出遅れるってことや他の国と比べてまあねそしたら他の国と勝負できないってことや、まあね、勝てないっていうことやそっかみんなアドリブ力が足りないんだなうん今日の足りないね決めてとかね解決してってねもうすぐで決まったらもうそれだけみたいな
考え方がねめちゃめちゃ多いからこういうこともできるよっていう言い方だとねみんな理解してないんだよ今回のその新しいシステム導入するので説明会あったんだけどさその企業からのでしてくださいとかこういうふうになんだねもう命令みたいな感じじゃないからなりますみたいななりますっていうかそのシステムがこういうふうになったよっていう報告みたいな感じの説明だったからさみんな理解してないんだよねなったから何なのみたいな状態みたいな感じでそれに対してみんな俺はそのあなったんだってことはこういうこともできるよねみたいなさ元のできる幅が広がったからこういうこともできるんだなみたいなことで俺は納得してさ話聞いてたけどさ他の年配の方とかはさなんかポケーンって何言ってんだこの人みたいな感じでさ話聞いてて「わかんねえねえ」<笑>とかさ<笑>言ってたけどで結局何なのって,ってどうしたらいいのってで,でこういうもの。そういう,う,いうわかんないねハハハって言ってる人の中にさ会議でさスマホ禁止に禁止派の人たちいるうんいるえ<笑>えおるんですよえ<笑>お,おいおマジかよ絶望じゃん Z 世代マジ見習いって<笑><笑>分かんないねそれで仕事でできないやつに厳しいやつおるなんか新人とかさ、まあ、新人以外にもさなんかし仕事をしてくれない人に対して怒ったりするやつおる人し怒られたことある注意されたことあるないでも俺を注意するやついないんだよあそう、うん、よし注意してるやつとかおる注意っていうかなんかね切れてるっていうか理不尽な怒り方してるやつはおる<笑>おいさっきね<笑>なんで自分がそのハイテクな機器使えないっていう状況は仕事扱いしてねえんだよ<笑><笑>ふざけんだよ<笑>なんでただに起きるんだよ本当にこういう問題起きたからちょっと改善してってどうにかしてって解決してって何日までに治るのって言われるのいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや分かってないなって治せはしないけどってかいそれを補えるなんだろうなんだろう対応できるシステムはもうあるのにそれが分かってないから解決してとかね、言われるんだけど。いや、いやいやいや。解決はしなくても、その場でできるっていうかなんだろう。解決の仕方があるんだけど、なんか、システムを理解してないから、そこまでいかないっていう。こういう考えもあるっていうか、何なんだろう、あれ。対応できてないとか、やっぱアドリブが効いてないっていうのかな。本当に。まあ、そういうのが苦手な人たちがいるっていうのはもう俺はそこら辺はしゃあねえなと思ってうんしゃあないんだよね本当にだけど絶対に他のやつには石を投げんないよって思う<笑><笑>分かったってここの中に石投げていいやつおるんってここの中に罪を犯したことないやついるっていねえよなー<笑>そいつだけしないでええぞ<笑>いやなんかもう解決してとか言われるけどいや解決はまあできない,いやできるけどでな
なんだろうなできなんかねなんつったっけな俺今すぐはできないってできるんだけどできないって答えたのなるほどだろその答えそうみ,んだみんながなんだろうシステムを理解できるほどの余裕さがないから頭の回転が追いついてなさすぎるから解決っていうのは直してほしいの意味の解決なんじゃない相手側からしたら一つの解決は解決の道に入ってるんじゃない相手側からしたらそうかもねそうでしょ絶対今の話はだけやっていい私は2パターン目の解決方法これもあるよってことを示したいんでしょ今はこれのやり方があるよっていうこういうやり方があって解決できるけどこれできないからもうそれはもう論外なんですよ相手から<笑>そうなんだよね解決してほしい側からしたらそれ解決じゃねえってなってるんですそれなんか元通りにしてくれよって言ってんじゃない<笑>そうかもね本当に元通りにしてくれだねきっとそう言ってんのかみんなそうだそこ伝わらないお前もなかなか難儀だなうん、やだ元通りにしたくないし,してもいいところもあるけど元通りにするとし,したらしたらね今までの問題がまた起こりうるよねっていう。で今回のやってみて今までの問題が。継続して起こったかって言われたらそうじゃない気がするな。全部新しい問題だった気がする。全部新しいことしてるから。なんだ今までの問題。まあ、それまだお客さんフルで入ってるわけじゃないからわかんないのかな。今日作り手側のやつらみんな余裕そうにしてたな。仕事でメモ取るかメモあ仕事ではメモ取らない仕事でメモ取らせるか取らせもしない取る人は取って取ってほしいと思う思わないよ仕事できないやつに対しては取ってほしいと思う仕事一度でつけないやつに対しては取ってほしいと思う一度で聞けないやつって認定するにはさ一度なんかやってみやる何かやらせるために必要じゃん。でやらせてみてさあできないんだなって思ったらもうその人に仕事頼らせないからお願い事もなんか必要最低限で。一応別にメモを取らせないかと。うん覚えさせてないっていうか覚えようとするようなことはさせない。もうすでに現状でできていることみたいなことをやってや,やらしてるって超簡単なこと洗い物してるとかできてないやつに新しい仕事を覚えさせてないで今回のこういうシステムがっつり変わるやつに関しては覚えてもらった方が助かるしじゃあそれメモ取ってもメモ取って覚えてもらいたいメモ取ってる人がいた取ってないやつもいた取ってないやつに対してお前もメモ取った方がいいだろうと思ったことあるない多分メモ取らないやつって何メモしたらいいか分かんない人やで俺がそうだまあメモ取るのが得意じゃないし何いろんな理由があると思うよメモ取らない人たちも覚えれる自信があるとかうん、いろんな理由があると思う、うん、ちなみに俺はメモを取るのがあまり得意じゃないからやっ<笑>俺もそうメモ取る時間があるんだったらいやつかもうんだろうね普通にわかるでしょ<笑>どうしてもメモ取らないといけないような内容なんか
忘れちゃいけない細かいことみたいな,なんだろうね何時になこうしてっていうこうしてはメモしなくてもいいけど、うん、時間とかはメモするみたいな、うん、るメモしないと覚えれない範囲までのことを頭に入れたくない、うん、でもそれをオーバーだ俺のノート<笑>逆に思うのがメモする派の人たちメモし今までの人生でメモしてきましたじゃあメモしたことによって一回も誰にも聞かず一発でできました俺そんな優秀な人俺聞いたことないよ<笑><笑>俺多分俺の予想言っちゃうと結構酷な話かもしれないけどほぼ一緒だと思うメモしねえやつの仕事のできとメモしたやつの仕事のでき<笑><笑>かもしれない、うん聞いたことないね、なんか。なんであの人一回言っただけで全部、あの、完璧にこなせるんだろうって。その秘密はメモにあった。<笑>してるんかい。俺そういうの聞いたことあるの、メモを勧める本とか、そういうなんか。メモの書き方とか、そういう本でしか聞いたことない、ね。リアルで聞いたことないわ。あの人が仕事をできる理由。実は、あの人はメモの取り方がうまかった。聞いたことないリアルでもマジでアニメの世界だと思ってた<笑>漫画の世界<笑>あと思うことメモ取れよとかって言ってるやつらのそのメモを普通にコピーして配ればいいんじゃね<笑><笑>初期だよね本当にお前は初期しかもそれ,それをしそれをなんかしない会社ってバカじゃねだって同じ時間つ使わせることでメモを書くっていうことをみんなにその時間、ねうん、みんなにさせるってことはメモ担当でねメモだけしてそれとは覚えなくていいから後で覚えればいいし一回で一回誰かにやらせたらそれで終わりなのそのコピーしちゃえば、うん、でそれをやっている会社ではそのメモのことを何というかマニュアルと呼んだ<笑><笑>いやマジでマニュアルないところありすぎてビビるよねあ確かにう俺んとこもねえなマニュアル俺がマニュアルになっ取りと,とマニュアルあってよ<笑>この<笑><笑>事件起きたけどね<笑><笑>さらわないしてるところの真ん前に皿の洗い方書いてあるの<笑>その通りやってたんですよ<笑>そしたらあのおつぼねさんにこれのやりやいやこれやっちゃダメだから<笑>えっ<笑><笑><笑>いざそれでおつぼねさんが言ってた通りのやり方を,を俺じゃなくておつ,ぼおつぼねさんが実際にやって数時間後俺にクレームくるっていう<笑>たらにガリがついてんだけど。<笑>俺じゃねえ。<笑>その時間帯俺じゃねえ。<笑>休憩から帰ってきたらすぐだった。知らん。事<笑>件が起きたわ。<笑>なんか、そもそも人の話をさ、なんだろう、聞いて覚えれないとかさ、何言ってるかわからない人とかたちってさ、マニュアルとか説明書とか見てもさ分かるのかな完璧なマニュアルだったら分かるんだろうけど完璧なマニュアルって作るの難しいんだよね、うん、結構いや簡単な作業だったらいいんだ本当にけなんかちょっと文章とか写真とか,なんか技術がいるやつだったらね無理じゃないだよねうん、いやまあそいつの能力にもあるけどね読解力がすごいのかそれとも人から話聞く方が分かる頭に入るかって人によって違うからさ、うん、ちなみに俺耳に入ってくる作業をその作業をしながらメモを何かを書くっていう聞く書くができないんだよね聞く
ことに集中しないと書くっていう作業にできないから俺もこの前のミーティングのやつはあ結構メモしたけど全部なんだろう一回全部バーって聞いてでなんか小休憩みたいな5分10分休憩挟む時に思い出したやつを全部メモっていうメモしてって感じだったね時間を分けないとできない同時進行は無理書いてる最中の話進んでるし<笑>聞こうって思ったらなんか別の話してるしみたいむずいんだね<笑>書くの遅いしさ俺うん、うん、授業ずっと黒板書く先生い,るいたんだけどさ俺そう間に合わなくて毎回黒板消しする人たちに「ごめんちょっと待って」ってやつだ<笑>で授業の内容入ってるかって言ったら入ってねえんですよね意味ねえ人たちがいるメモを取るっていうことが意味ねえ人たちがいるっていうのは分かってもらいたい仮に意味があることもあるかもしれないでそういう場合はもうマニュアル化しといてほしい,いやそれが仕事だと思うなるほどメモ取る派の人たちでメモを取らない人たちに対してあいつ仕事できないのにメモ取れねえからなとかっていうのはちょっと違うちょっとか仕事できないのにメモを取らないメモを取らない取ったとしても仕事ができるかどうか別じゃないですか別のせうんしかも今までの人生でメモを取ったことありませんっていう人多分いないほぼいないと思うんだよねでなぜそれでメモを取るっていう行為をやらなかったかっていうと多分面倒くさいとかじゃないと思うんだよ理由向いてないとか結局なじまなかったってことじゃん、うん、試してみて結局ダメだったってことじゃん事実そうだねあ、これメモめっちゃいいってなってその人多分やってるよずっと<笑>これのおかげでマジで一発で仕事できたんです<笑>ちょっとメモの幻想にとらわれてる人たち一回あのもう一度考えてもらいたいねメモについては。自分がやってきたことを正当化したいのは分かるこれでうまくいったんだっていう体験談を体験談をひけらかしたいのも分かるでそれがみんなに当てはまるかはまた別の話再現性があるかっていうのは別の話そうだなだから僕がか株取引をデイトレードとか、まあ、短期でやって年,年利 10% を継続してできたことを皆さんにこのやり方を教えるんでメモ取ってください。で、いざ来年やってもらってできましたかいや、多分できない。再現性ないと思う。そんな難しいことをやらせてるわけじゃないからとかっていう人もいるかもしれないけど、俺もやってること難しいと思ってないから。その理屈だよ、マジで。本当に。しかもあれどうやってやるんだっけっていう時間が確かスポーキーとかって言って脳の記憶に定着させるには一番重要な時間なのにメモを取ることによってそれを奪われるって最悪な記憶の定着方法だなって。それ俺多いかもどうやってやるんだっけって思うめっちゃ知らないこと俺もさ忘れてることとかめっちゃあるさなメモしないからねでどうやってやるんだっけって思い出してなんかやってみて
あできたとかあこれは違うかって、うん、じゃあ別にどうやってやるんだっけなって確かにそれ定着するわそれで俺覚えていってるわそれが一番いいのに確かにねなんか,したらか映画教の仕方みたいなやつでメンタリスト大悟さんが書いた本があってそ,れその手法自体は別に英語関係なく全部にはまっててって言ってたうんなんか脳のどこかにあるんだけどそれをなんかワーキングメモリーとか、まあ、ちょっと専門的な話はしないからあれだけど短期記憶と長期記憶って人間にあるらしくてそのど,どこかにある記憶を探ろうとしてる時が一番なん,かたなんか記憶に定着にいいのに。メモをするとか一発で出てこなかった人にこうやるんだよって教えちゃう人とかってなんか記憶の妨げになってるっていう事実は多分あるんだなと思ったいるじゃんなんかすぐ答え出しちゃう人分かんない人見たら俺じゃん<笑>絶対ダメなのに<笑>すぐ答え出すすぐ楽しようとして答えカンペまあメモだけど<笑>見てあって言ってで、結局、一回で覚えない。<笑>で、もう一回メモを取る。それ数十回、やっと覚える。まあ、バカ忙しい時はね、メモなんて取ってる暇、あ、メモを見てる暇なんかねえよとか、バカ忙しい時はすぐ教えたくなるとかわかる、それは。うん。そこに余裕が割けないっていうのは時間の問題だから、結局はあるけどね。うん。そあとなんか戻ってきちゃうけどね人権の話ね余裕っていううんそうそうそうそこはしゃうそ,<笑>その暇な時間を作ってあげましょうよって言ったら暇な時間を作ると警官がとかって言ってくれたつもりから<笑>マジでもう無理かわかる俺がもう今思ってるのはくるくるで起きることはシステムでそこを解決しますとか言ってますけど、システムで解決しました。はい、暇な時間できましたね、皆さん。はい、じゃあ人件費減らすために、そこを一人枠減らしますになるだけで、<笑>それを作っ<笑>的に起きることを、もう何年後かしませんけど、100年後までくるくるがあるかもしれませんけど、あの、機械がやってくれます。ここにいるのは一人です。っていう業務体制になってもおかしくない。あれなうん、それはいいそれは全然いい、うん、それはいいでそれまでの過程で犠牲者はいるだろうね、うん<笑>うん、全然いけるぞ世界なんだよな、すぐ教えちゃう人かな、いい人なんだよな、ある意味な、教えてくれるっていうのは。ちょっとおせっかいなんだよな。情けは人のためにあらずって言うけど、二つの意味あるもんな。そいつ自身のためになってないパターンと自分のためになってるんだぜって。教える、情けをかけた側のためになっているっていうか。残念だよ、本当に。っていう話をし,したら、そんなの哲学だよって言われちゃって終わりだったりするのな。<笑>どうしようもないよ。はい、どうしようもない。<笑>科学なんだかって。医学なんだかと。生物学なんだかみたいな。なんか、仕事終わりません。これちょっと愚痴みたい。珍しく俺の愚痴になるかもしれないけど。仕事終わりません。そのために会社が、あその、なんか、こ、納期があって、一日じゃ終わりませんっていう場合、どうするかって言って、一日以上ず働かせる。その代わりお金出すよ。ちょっと上乗せした。っていうのが会社にとって解決策なんだけど大体の、うん、でそういうのが慢性化しちゃった職場があって
、そこに対して俺が、お金かけて、労働者の、その、人件費かけて解決したと思ってるじゃないですか。で、それ仕事をこなせると思ってるじゃないですか。けどお金払ったからって言って体力回復するわけじゃないんですよね<笑>一日はた24時間働いて集中力持つと思います<笑>人間8時間ぐらい寝ないといけないようになってるんですよねって言ったそんなの哲学だよって言われちゃっいやいやいや哲学どころか生物学とかって俺さっき言ったけどどころか、なんか、俺あんまりこういうことを使いたくないけど、8時間睡眠しないといけないって、なんかほぼ一般条件事件だなと思って。<笑><笑>解決しきったつもりでいますけど。それで仕事のミスすんなよってちょっと酷な話じゃありませんかそういう話も理解できないのが上司になっているっていう現実に僕は絶望したい。それが分かってもなおどうするかっていうのが対応できないんだよ。本当にごめんなって話になる。例えば、社長みたく、あの、何、人手不足に対して謝罪みたいな。で、それの解決策が、そのし、という新しいシステムを導入することなんだとか、まだ分かる。<笑>まだ分かる。わけ分かんなくなって哲学だって言われて話をと、あの消されるのは俺はもう理解だったり確信したもんこの場所にいちゃいけないや指摘しないです指摘するって<笑>ああれどう思われるかなお前が行けやって言われるからそれおかしいだろお前が行けやっていうのいやだってお前が<笑>お前がどうしたらあんたの<笑>ふざけ<笑>それこそ、そんなね、モグモグタイムでさ、モグモグタイムって表現ってわかるあれでしょ赤いサイロでしょそう。モグモグタイムで、ベストパフォーマンスをこなしてきた人たちがいるわけや。そこの会社には。で、そこでさ、モグモグタイムやめてくださいって言うんだよ。こんな感じ悪いやつおるそんななんかさ、ヒールになってさ、ダークヒールを気取れるメンタル俺ないよ。<笑><笑>なかったからさ、今までその人たちも言えなかったんじゃないのそう。そう、うん。無理だよ。なんか何か指摘するっていうだけでも相当勇気できやすい。落ち着いて思う。うん。で、弱点見つけて、竹ひとしは指摘されるわけなんですけど。言い方が悪いという<笑>。<笑>弱点があるからマジいいんだって。弱点ねえやついたらマジ怖えから。やば。多分その人、そのなんかスマホ禁止とか、無言無タイプ禁止にしたやつマジ赤いサイロの件知らねえんだろう。<笑>北見にいてカーリングの業績知らねえんだろうな<笑>。そういう目線で見れてないんだよね、きっとね。オリンピック知らねえんだろ<笑>いや、モグログタイムとか知ってるんだろうけど。4年に一度しかねえってことを知らねえんだろう。<笑>関連付けれないのかもしれないね。うん。モ
だってもぐもぐタイムどうやっぱニュースもそういう目線で出してないっていうかさやってない出してたでしょ出してたの俺ニュース見てないか分かんないけどだってそのなんかそれをしたことによって緊張の緩和やそのエネルギー加工で集中力が増していい成績が取れましたみたいな雰囲気だったあそうなんだえそんなニュースをだって俺とかはさニュース全部ただ赤いスタイルうまいねって話になっちゃってんじゃないですあのニュースは出してんだけど結局ビンクに向かったら「赤いスタイルっていいね」っていやそうそうだから、ね、そうなってる気がするんだよだってニュースがそういうちゃんと効果はこういうのがあってこうですよみたいな言ってんだったらさ分かるっていうか分かるっていうかなんかなんて関連つけれないんじゃないねだから無駄なアイディアとか無駄ななんか情報ってないっていうのに無駄だと思ってるのはそういうところなんじゃない<笑>だって例えばスマホでもあなるほどねモグモグタイムってあるんだこれ会社に投入しようってやつうわいてもおかしいいや多分あるかもしれないだってあるすごい業績を出してる企業とかでよく言うのがうちの会社昼寝休憩導入しましたと絶対社員に20分寝かせてます<笑>であるからね聞いたことあるかそれそれを知ったのはその意味のないように見えた睡眠系の本を読んだことによってだよ、うん楽しいよ。つか、なんなら俺言ってもらいたいわ。今度、カーリングの競技してる人たちを見たら、あなたたちスポンサーからお金もらってますよね。業務時間中ですよね。なのに赤いスタイルを組んですかって指摘してくださいよ。<笑>って言ってきてくださいよ。<笑>そんなのはくるくるという会社の問題じゃないから僕の仕事じゃないねって言うんだったら、まあそうですねって、これは認めたらいい。<笑>できない時の言い訳をする時だけマジで人間アメディアのその死の質バック上がりするって聞いたことあるからなさすがだなと思ってでもさなんか自分にふ自分がなんかさ、うん、立場危うくなると IQ 下がるやつおらん<笑>いやそれはそうじゃないだからできない時の理由を見つける時に上がるだけであって<笑>やばい風にあの暴走しだすやつは言ってすぎてるできない言い訳をしようとしたかって考えてなかったのそれ<笑>こ,こういうことで合ってるよねとかあなたはこういう風にちゃんと言っててこういう風になってるんだけど合ってるって言ったら「うん」って「いやうん」って「えっ?」って急に IQ 下がるのやめないって。いやだけど母さんとかがそうじゃない<笑>見てるか母さん<笑>いや俺がさなんかちょっと変な話したらさなんかわ,わけわかんなくなる時あるからさ、うん、いや多分俺らでも起きると思うよやばねうんなんかノーベルなんとかとか知らんけど、ま、科学のなんとかの人でもいいけどネイチャーっていう科学雑誌に毎回の載せていただいてますっていう人が急に僕らに何か説明しだしたら多分俺ら IQ バカ下がりするよ<笑><笑>確かにもしかしたら一種のくるくるの会社にいるその IQ バカ下がりする人たちは科学者の話をされた瞬間に IQ 爆上がりする人材かもしれないけどたまたまくるくる業務については IQ 爆上がりするかもしれないけどその対戦に対しては爆上がりするみたいな<笑>アインシュタインであったみたいな知らんけど人間の外といたことは俺か知らんけど洗濯物乾かしてくれるから消えるわなんか<笑>話してねつなぎ止めといていやそれは無理だ<笑>
あ俺が片付けの作業をしている工程だけは動画に映ってほしい。どうですか皆さん今までの話を聞いて俺の間違ってるぞとか一し間違ってるぞって言ったとコメントください<笑>この時間まで動画見てるやつがおるとは思えないんですが一応投げかけてます<笑>あ,あ最近っていうか昨日僕が友達と話した内容についてちょっと話したいと思いますこれを動画に残しておきたいなと思ってます将来の僕が見たいと思ってますおそらく<笑>見るとは思ってますあの自由あ違う新自由主義っていうのに関して友達と話したんですよで新自由主義って何ぞやって方はググってください僕もいまいち分かってませんまあ簡単に説明します<笑>一応俺が知ってる限りの話を集団組織、まあ、社会、まあ、組織ですわな会社とかなに関しては国が介入してもよし、だけど個人に関係することは国が介入することはよろしくないよねっていうのを信じる主義です。これこの時点のハってなってると思いますか。でその話を友達が信じる主義の友達と話してたんですよ。でその話の延長線上で出てきたのが。暴力についてはもう少し解放した方がいいんじゃないかっていう話をしてました。僕はその話を聞いたときに、え、それ危険しそうじゃねと思いました。<笑>危険しそうじゃねって思ったのは、どういうところにあるかっていうと、その、暴力が行き過ぎた時の状態を僕は危険視してたんですよ最初例えば人が死ぬとか大怪我をするとか喧嘩になってね個人同士の喧嘩になった時にバーンってやっちゃって「うわ!」ってやってで転んで頭打って死ぬとかさ骨折するとか。そういうのを僕は怖いなと思ってましたそしたら友達が新自由主義の友達があネオリベっていうらしいですよ新自由主義ネオリベラルまあニュービベとも言うそうなんですけどで新自由主義って何話すのちょっとダリでネオリベって言わせてくださいなんならネオリベって言いづらいんでネオって言わせてください<笑>はいネオネオあじゃあなんならその友達をネオって今から言いましょうネオさんがネオさんがですよそういうところまでには行き着かねえぞって言いました喧嘩になって人が死んだりとかは死ねいじただ俺が他の例でいじめが起きた時に暴力的ないじめが。ね、集団で個人をいじめた時はだいぶ怖いことになるぞとかって言ったらそんなところまで至らねえって言ってましたえって思いましたなぜならそんなことをするやつらはすぐ弾圧されるような世の中だからなってオリベは俺はそこに関しては疑問を思いましたえ人ってそんなになんか理性的でいられるかなってカッとなったらやっちゃう人間って法律が、ま、あの縛っているからこそカッとなってもあの殺さないとかってなってるのにそこ解放しちゃったらカットなったらやっちゃうやつら多くなんじゃねってでそういうやつは弾圧されるって言ってましたなぜなら集団とか個人とかがそいつを見張ってるからここでカットなってやっちゃったら俺らが今度ボロクソぶっ,っ叩かれる立場になるからって言ってましただから法律の役割を集団がなすってその社会が俺らコミュニティが法律ではなく個人間がそういうこの抑制をするって言ってました抑止力となるって,って言ってましたお俺はその話に関して思ったのはえけど一発目は起きるよねって。一発目はやっちゃってからこれやったらやばいんだなって起きるますよね例えばあのいじめで誰かが被害に遭ったとしましょう暴力的なでその後に
発覚していじめってよくねえんだなっていう組織づくりがそこの場所で行われますよね。ってことは最初になる犠牲者は誰か一人必ずいるんですよね。その社会はって言ったら。うんって言ってました。俺怖くなりましたね。犠牲者を、いやまあ、何事をなすにも犠牲はつきものだからなってよく悪人言うから、それだよねって言ったら、うんって言って話してました。<笑>やばくないっすかその後に最終的に僕がそれとに言ってやったことはこれです。その一番目の犠牲者にお前がならなければいいな。その,こそのことだけを願ってるよ。これはどういう意味で言ったかって言ったら半分マジで俺のね、友達だからね、あの、こんな話を、ネオリメの話をしてくれるなんて、いう友達なかなかいないですから。だから俺そういう強いこと大切に思ってるんで、だから、マジでそいつが犠牲者にならなければいいなと思ってます。ともう一つ思ったのは、犠牲になるのがお前一発目だ、になってから話せよって。戦争行けって言って、言う奴ら、お前がまず一発目戦争行ってこい。戦争を煽ってる奴ら、マジで一発行ってこい。っていうのを思ってるんで、ちょっと危険しそうだなって思っちゃってます。っていう話です。<笑>つまりはこういうことです。<笑>いやだからそうですね新自由主義取り入れるべきではないなっていうのはちょっと思っていやその人はねなぜかわからないんですけど今の民主主義や資本主義をあの否定してるんですよなんか民主主義だから俺人生で生きづらいなとか資本主義だから人生で生きづらいなって考えてる人僕の周りでそうそういないんで面白いなと思ってるんですけどそんなやつおる<笑>俺が生きていく上いや生きていくの生きづらいなっていう人たちっていっぱいいるじゃないですかいやなんならみんなじゃないですか生きづらいなって感じてるのそれが資本主義のせいだとか民主主義のせいだって思ってるやついます<笑>なかなかリアルケースだと思うんですよねどんな生活してたらそんなふうに思うんですかね俺逆に思うわ<笑>俺は思ったことないからマジで<笑>いや、あるっちゃあるよ。あるけど、稀だよ、稀。だって、資本主義が民主主義を否定したところで、いい国家の何とか主義か思いつきません。共産主義だったらいいのにな、とか、自由主義だったらいいのにな、とか、全然思いつかない。<笑>なら俺がどうするかって言ったら、もう資本主義や民主主義のルールの世界でいるんだから、そこをルール守って、いかにどうかいくぐってって生きていくかってことを考える方が俺手っ取り早いなと思っちゃうんでルール改定しようとするのが一番むずいっすよマジでマジスノブラ運営にホムヒカカズヤマジであとスティーブ早く改正しろって言ってるのほぼ一緒ですからねそっちのマジむずいっすよっていう話を昨日4時までずっと話してましたあ昨日のっていうか今日の4時まで朝のっていうのを、えっ、ー、と、今回の<笑>つなぎの話に持ってきました。ぜひ、皆さん、コメントよろしくお願いします。<笑>見てねって。あと、この動画絶対見てないと思うけど、新自由主義はお前、ネオくん。俺、こういう考えだからな。<笑>マジ、お前、犠牲になってほしくないと思うけど、お前、その犠牲の、おいやもえねえ何事をなすにも犠牲がつきものだって考えないやつまずお前が一番最初の犠牲者になってみろってマジ暴力がお前しお許された社会って怖いぞマジで暴力振るわれたことないんじゃないの人生でちなみに僕の家は DV ではないんですけど親があの暴力を振るってくるところなんて相当怖い思いをしました<笑>あと学生時代僕あのちっちゃなちっちゃな本当にちっちゃく短期間ないじめを受けて暴力的なことも受けたことあるんであの暴力に関してはマジ怖いなっていうのが分かってます暴力とかで関係なく物理的な痛みを結構味わってきてる人間なんで僕
送りますスノボーやってすごい気がもう自動したし怪我にはなってないんですけど大木に頭ぶつけてあの裾元見えたこともあるんで<笑>マジ物理的な痛みマジでやべえから。なんなら空手の思ってる友達に溝落ち一発殴れた時に意識を失うっていう感覚を俺初めて味わいましたから意識を失うってあれすごいっすよマジでスーッってなった<笑>スーッって本当にあの僕はあの鼻の手術受けたことあるんですけど麻酔打ってスーッって、ね、眠れたんですけどそれと同じ過激症が<笑>あの物理的に起きましたからやばいっすよマジナイス弟の僕はそんな経験ないっすスポーツでもクレイジーなことやったりしてんで痛さとかって結構わかるんですよ。あと小学校の時に受けたのは鼻に思いっきりバーンってやるあのステップバーンってあの鼻に当て顔面バーンってやられたいじめを来たことあるんで、あの痛みマジわかってる。そんな犠牲者の前マジなってみろって。それはその後ねこれをやった友達は非難されてました先生とかに。確かにそうだ。お前が言う新自由主義の言ったことは間違ってね。だけど待って、これをやられたやつがいるんだぞ。鼻<笑><笑>の手術受けた後ってか、なおさらこうだった俺。鼻血ドバドバだった。短期間でちっちゃいいじめなんで、僕、器用なんで、あのすぐそういう場から抜け出すことができるんですよ。<笑>はい。世間が言ういじめを聞くことないね。<笑>むしろいじめる側だったかもしれないっていうのはあります。世間が言う DV も聞いたことありません。だけど、暴力は受けたことあります。弟を暴力振るったときに叱り方がマジで怖いかったのでお前がやったらこういうことだなみたいなそのまま暴力を俺の一発目の暴力を受けたのは今動画に映っている竹井です竹井一さんはバランスボールで吹き飛ばされましたバランス竹井一樹はバランスボールでバーンってやったらバランスボールで僕らと弟が吹き飛んできました<笑>それを、これ二歳差ですからね、言うても、マジで。これ何度も話してるんですけど、二歳差ですからね。<笑>大体二十歳差ある大人に僕はそれおかしくてやってましたよ。<笑>筋力どうなってるんだよ。<笑> 10倍<笑>。やばいっすから、ほんとに。同じ大だからなって言われました。納得いきませんでした。<笑>おもろいやなあれだよねあの見てるやつらがちゃんといたらさ切り抜き OK とかにしてたらさこういうところはさ切り抜いてさ<笑> YouTube 招待にしてくれるんだろうね<笑>確かにフリー招待としては変な動きや変なことしかやってないからね<笑>同じ痛みだぞって言ってあの教育するやつらをちゃんと同じ痛みにしてくださいマジで<笑>本当に痛みにも単位があるみたいだからね<笑>マジであのニュートンとかあの計算していいんであの力学的なのできるんだったらやっていいんでその上でやってくださいマジでマジで納得いかないまま成長したらこういうふうに歪んだ性格のやつができるんでマジでその教育のおかげでここまで歪みましたありがとうございます<笑>マジ3年生の時の担任に言われたその同じようなことを俺よく小学生の時に人殴ってって<笑>人殴っちゃう人間だったんですよねでちょっと女子をなんかちょっと気にかない女子いて思いっきりバーンって殴ったんですよ腹をそしたらその後やっぱ先生に呼び出されて怒られるんですよで同じ強さで机に向かって殴ってみろってやったんですよそれがお前同じ痛みだからなって実際バーンってやって痛かったんですよそれ痛いのは分かるわでもそれが俺は僕同じ痛みだと思ってませんよ<笑>だって人のそいつデブだったんですからね
<笑>衝撃吸収肥満に肥満の衝撃吸収のあれと僕机っすよ鉄のあの先生の机って分かりますなんかあの変な灰色のやつ鉄のねうんスタインレスなのかもしれないけどクッション殴るのと鉄殴るのどっちいいですかいや、クッションに通覚があるからっていう前提なのかもしれないですけど。いや、資源だな、そこも、その話をしだしたら。通覚で言ったら、もう感性だから、人によって痛みの度合いって違うんですよ。マジで。耐えれるやつもいれば、耐えれねえやつもいるんですよ。いや、だから、だからこそ殴っちゃいけないんだよっていうのは今わかってます。はい。だからこそ、人によって感性ちげえから殴っちゃいけねえ。どんな痛みでも。でそんなの分かるのは、その後なんですよ。その教育で、だからじゃないんですよ。んその教育が、反骨心で俺はそういうことをしないようになって。<笑>だからこそダメだっていう話になってから、ある意味、その教育が良かったのか。<笑>反面教師になってくれたのか。そこまで認めてたよ、きっと。まじかそこまで追い込み済みで、ね。そう。そう、まんまずやられたわけか、俺は。手の内で<笑>手の内で踊らされてますから<笑>マジだから痛みに関して暴力に関しては皆さんちょっと考えてくださいよつなげたよ<笑>俺がこの髪型にし,てしたらねますます兄に似てるって言われてるなってよコメントも来てましたもんねあそうなんだえ来てたじゃんルイさんから来てたっけ<笑>なんか覚えてないわあの俺が髪切る前の俺と似てるっていや、俺が髪切る前の俺って多分無職シリーズのオールマックの時でしょって<笑>あれ俺の仕事の4時間限定髪型だから日常生活は髪型じゃないからあルイさんじゃないねさっさルイさんだったなんだか髪切る前のお兄さんに似てますね誰さん佐藤っていう人へえ超すごいね佐藤さんも常連じゃんだって俺の動画を見て一つの動画を見たわけでしょうんいやまあ俺の知り合いではいるけど。両方見てんだね。あと普通にな、職場で俺のたちの動画見てる人いるんだけど。そ,その人にも言われたよ。笑った顔のね、目のこの、こうなる感じなんとね、頬の筋肉がね、一緒らしい。そうだよ。それは正幸に似てるってことですからな。今度スペシャルゲストで正幸出すんで、皆さん、あの、チャンネル登録者数が10万人いったら正幸出しますんで、<笑>ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますって。誰で正幸なる<笑><笑>バカ兄弟の日常にバカ親子の日常というタイトルが加わる。<笑><笑>これ今さ、コメント見たんだけどさ、<笑>そのなんだ、兄ちゃんが何について話してるお酒について、無職パート2行くパート24で話してる特にさ、ね、お酒は水のように飲みますお金かからないって素晴らしいですね見習いますってコメントにお酒が蛇口から出れば最高ですねってさ<笑>これなんか<笑>よくわからん<笑>いやなんか水ってさ蛇口から出るよ、うん、いやわかるけどさわかるけどさボケてんのこの人ルイっていう人お,みお酒は水のように飲みますってまあ比喩なんだろうね、うん、比喩だろ<笑>比喩なんだろうね比喩だよ比喩だよさすがに酒のたれに蛇口つければかなうでしょ<笑>いやお金がかかるかかんないの問題で言ってるからやっぱり、うん、最初は最初の話を進める上だよそうだね。水のようになる。すごいあれで買うやつ、さらにお金かかると思うよ。<笑><笑>
水のように酒飲むってやばいねこの人いやいるでしょ結構水のように飲むやつうすようなやつでもいたもんなんでそんなやつ酒飲むのって,って飲まなきゃ精神ぶっ壊れるからとか言ってえ飲んでるから精神ぶっ壊れてんじゃねえのって<笑>内心思いながら、うん、聞いてましたうつ病の知り合いの話結構俺の髪伸びてる時ってさ、うん、おひろばあちゃんに似てるね俺ねあそううん髪質がいやなんか髪伸びてる時の雰囲気がへえーうん、サムネ見て思ったよおひろばちゃん見てるか<笑>見とらんから<笑>俺が帯広行った時に帯広ばあちゃんがいらねえって言ったなんか夏にもこんなジャケットっぽいなんか薄いなんかそれ着てんのかよみたいな服俺着させてもらいましたよね俺が着た瞬間になんか若い子のファッションのあの柄付きのジャケットに見えたあの現象面白かったですね<笑><笑>俺はその時思いましたおばあちゃんたちがあれを着たらおばあくせえけど若いやつが着たらそうはならないんだなだいすなわちおばあちゃんも若いやつのトレンドを取り入れてるってことだなって<笑>明日仕事朝早いですもう寝ないといけないですじゃあ最後に長い話しよう<笑>し指令からあるツイッターを送ってもらいました「タラレバ722」っていう人の「タ、ま、ラ、あ、レバさん」っていうなんかアカウントのツイートを送ってもらったんですよね結構それリツイートとかバズ,バズってるとは言わないけどまあ世間騒がしたんですけど世間っていうかやっぱりワイドでその内容ちょっと僕も1日ぐらいはなんかいい勉強の教材となったんで話そうかいやこれは別で話したいなと思ってたんですけどなんか転売用動画みたいな転売イヤーは SNS でめちゃくちゃ叩かれていてまあお金がない若い人が罪悪感もなく手を出しているんだろうなぁてんてんてんてんと思っていてで実際に自分で某作品公式グッズの限定販売に携わった時に実感したんですがあこの人編集者だそうですどこかのどこかのね、うん、で転売ふざけんなお前ら対策コストが乗って割高になってんだよと、憎しみが倍増しましたっていうツイッターが流れました。で、その続き読む前、続きあるんで、続きを読む前に僕がそれを見たときに思ったら、そっか、確かに対策コストにかけているお金があるんだとしたら、問題だなと思っちゃったんですよ。久々久々に転売や反対側のまともな意見を聞けば僕、もうバッ。バチクスションありましたね転売の対策ってことそう転売ヤーに対する対策コストそうメーカー作る側がそこにお金をかけているへえなどういう対策があるんだろうね<笑><笑><笑>何しても何しても今日だよ買われたらおしまいじゃんないやそうだし思ったのはえ対策ネット結構転売屋に打ち勝ててない対策ってミスってんじゃねやめた方がいいんじゃね金そのコストかけない方がいいんじゃねって思ったんですよ。<笑>で続きは転売屋の弊害はいろいろあるんですがこと作品公式グッズについて言えば公式とファンの間にある。作品愛と信頼という土壌の上でかろうじて価格と販売数のバランスが成立しているケースが多々あり
それが壊れると販売できなくなるグッズはたくさんあるんですよとは言っておきたいだから対策については触れられていません対策は何なのかっていうのはちょっと知り合いと吟味しあネオ君と吟味してあのほぼ分かりましたえそのツイートさなんか、うん作品愛のその金庫が崩れないように商品せ値段を設定して売ってるってこと兄弟だね<笑>いやこれどいや動画上があの俺無職シリーズでこの話してるからあ違う転売屋について2022月あ違う9月14日で話してるから同じ疑問を持ってるっていうところ面白いけど言えると思う<笑>だっ,そうこれだって、だって、だって、金愛と信頼という土壌の上で、かろうじて価格と販売数のバランスが成立しているケースが多々あるんだって。あでそのでそれが、結局、その値段で一回、転売屋買ってんだからさ、え、え、よくないか。んで、転売屋がそれに対して高く、また、転売屋が利益得るように。また売ってるだけであってうんいやそうだよいやそうそうなんで、うん、俺が思ってるのは対策コストをかけたことによって誰が不利益を被っているかって話まあねうんうんうん何ねわかんない対策が何なのかがわからないからなんだろう対策ってで現状対策で出たのは、まあ、ネ,ットにかんネット関係だねあの有名企業をあげますポケモンですポケモンがパックあのポケモンのパックってすごいなんか人気出ちゃってるじゃないの、うん、で一つの,そのアカウントってそんなどういう仕組みか知らないけどネットのシステム上一人は一つのボックスとか限られた個数しか買えないようなシステムを導入したんだって。うん。まあそれには対策コストかかるよね。だってシステムを入れたり、そのシステムを管理したりするのに。まあね、そうだね、うん。っていうネットのパターンと、あと俺が知ってるのは、あの、チケットとかの関係の、あれ、顔認証システム。うん、他のチケット持ってる人が来ても顔ちげえからあんたダメみたいなっていうシステムを取り入れたことによるだから要は対策って言ったらそういうなんかネット関係しかないんですよ今のところ、うんうんうん、販売側ね販売側小売店側はやることって言ったら例えば「はいこのガンプラの正式名称言ってください」Z ガンダムはいダメです」みたいな。<笑>っていうのをやった確かにあのその店員さんの手もあるんで対策コストはあのかかってますよねあとポ,ポケモンのカードってシュリンクを切るシュリンク切って渡すとかシュリンク切る動作がめんどくさいっていうのもあります対策コストだったんですけどそれはなでこれはあの作る側なんで制作側なんでそれは違いますよね、うん、でシステム上のとこじゃないネット販売に関することじゃないで、誰がこのコストを食らってるかっていうと、この文面を読み解いた感じ、この売る側。で買う側は食らってない。で売る側が怒ってんのはこれわかる。うん、わかってる。わかる。で、続き読みます。続き4枚に作品愛と信頼という土壌の上で辛うじて価格と販売数のバランスが成立しているケースが多々あると言ってる。え、作る側どうやってファンの作品愛と数っていう、なのかを知らない作品愛っていう数値と、信頼っていう数値を測って、販売数と価格計算してんの<笑><笑>え、なんか、人の心理を読み解くような、なんかドミネーター的なものが開発されたのかなって。いや、ファンを、のが何人ぐらいいるのかとかなら分かります例えばツイッターの公式例えばチェンソーマンのツイッター公式アカウントがあるんだとしたらあツイあの何フォロワー数フォロワー数フォロー数何人いるんだから大体見込み客これぐらいかなとかそういう計算は分かります
作品愛と信頼ってどうやってみたいな絶対違うだろって<笑>って俺は思った販売数と価格を決めてるのはどうやってかっていうと工場に対してどれぐらい発注かけれるかとかっていうのもあるだろうけど一番は需要と供給を読むだけじゃないうどうやってかって言ったら例えば缶バッジ大体世間ではこんなちっちゃいやつが500円とか売られてますアニメグッズのやつと500円ぐらいで大体並んでるでしょ世間じゃあうちも500円ぐらいで出そうかってなるだけじゃん、うん、<笑>っていうのは思ったんですけどまあちょっとそれに関して触れてるはいないんでもあのスルーしますで詳しく説明すると長くなるので,ではい逃げられました逃げられましたはい転売ヤーの弊害についてもう一つだけもう一つだけ貿易商や古書店などの背取りや転売ヤーはどう違うのかについて前者は売り手と買い手のミスマッチを減らすことで利益を得るで後者は売り手と買い手のリミスマッチを起こすことでまあ、拡大させるミスマッチを拡大させることで利益を得るなんですって書かれましたちょっと今難しかったから簡単に説明すると背取りは背取りが前者ね売り手と買い手のミスマッチを減らすことで利益を得るで転売屋は売り手と買い手のミスマッチを起こすことで利益を得るまあ半分正解と半分間違ってるんですこれそこに関しては俺はなんか別にあの何とも思わないんであのい,いいかなって一番俺の中で刺さったのは対策コスト問題なんですよ確かに対策コスト問題言われたら悪だなって一瞬思っちゃったんですよねでそれ以外でなんか反論してくる人がいてそれに関しての反論動画あ動画っていうかツイートを書かれてたんでそれも読みます限定販売にする方が悪いと言っている人がちらほらいてビビるあの世の中の商品はどれも限定販売なんですよ製造数と製造期間が決まらないと価格が決められないでしょう。てんてんてん丸だからあらゆる商品は基本的に限定販売なんですじゃあなぜある種ファングッズが限定と銘打つのかこうした計算はんちょっと待ってぶっ飛んでごめんなさいもちろん需要喚起の面もあるけど、第一はコストが抑えられて価格下げられるから、価格を下げられるから、受注と販売期間を短く設定して、受注と管理コストが下がる。製造数を予想、需要,ぎり需要数をギリギリにすることで在庫数を減らす。まあ、リスクを減らす。やっと成立する商品が特にファングッズにはたくさんあります。はい、ここまで意味わかります。意味わかります。わかりますかだから限定販売。どのグッズも全部限定販売基本うんそれ言ってる意味わかるでなんでわざわざ限定販売って広告するのかっていうとその方が需要喚起まあなんかレアっぽく聞こえるかなってことですよね、うん、っていう面もあるけど第一はコストが抑えられて価格を下げられるかだからそこの製造面に関しての話もわかるでこうした計算は健全な流通と取引商の上でまあ、超取引の上でベースに組まれているしここに転売対策が入ると必然的に対応コストがリスクと、まあ、リスク対応コストとリスクが増しますまた限定でなく欲しい人すべてに行き渡るまで公式は作り続けて売り続けろなんていう話が一般的になったらそもそも企画化されず販売されない商品が増えるわけですなお作品を愛してくれるファンのためにグッズ用意したがなるべく品質は高く価格を安く,安く提供したいという公式側のまあこいつら側のねの動機と商品設定については商売が下手なのではという方向で理解しようとする人とは会話にならないのでその手のツイートはスルーしますまあ下手かもしれませんがって書かれてますちょっと長くなっちゃったんですけどまた言われました販売じゃあ、転売対策のコストとリスクの問題。うん。で、俺はぶっ刺されました。ああ、よくないのかもしれないな。いや、コスト
コストがかかるのも含めて値段設定してんじゃないいやそれはわからないわからないけど、ね、コストを含めて値段設定すればいいんじゃないの<笑>いやうんじゃないの値段設定した後にその値段からリスクのやつを引くだったらそのなんだろうかおかそこの分がお金もったいないなってなるかもしれないけど対策こなんだろうその対策に関するコストを込みの価格販売にしとけばちゃんとお互いウィンウィンで利,利益通るんじゃないのかなって思ってるんだけど。そうですいやもうこの話俺が悩み続けて4時間もうか4時間もかけてないけど昨日友達と話しまくって最終的に気づいたのはやっぱり価格設定にすってるだけだなって<笑>うんうんっていう話になりましたでなんか意見として限定販売ではなく欲しい人全てに行き渡るまで公式を作り続けて売り続けろなんていう話が一般的になったらそもそも企画されず販売されない商品が増えるわけですはって思いましたそんなわけなくねそれ誰が言ってるそのもともと言ったツイートの人に対するリプライで言ってるの誰かがいやタラレバさんがそういう意見が出てきたからそれを反論してるこの人が限定販売する方が悪いっていう意見に対しての反論も言いましたさっきある種あのファングッズは全て限定販売なんですよ、うん、でそれでの回答をしましたその後に出たのが限定でなく欲しい人すべてに行き渡るまで公式は作り続けて売り続けろなんていう話が一般的になってはそもそも企画されず販売されない商品が増えるわけですはそんなわけないじゃん欲しい人に行き渡るまで販売し続けるたら完璧じゃんビジネスとしては。丸儲け。ずっと売れてるってことなのね。うん。で、欲しい人がいなくなったタイミングで売るのやめたら完璧じゃん。なんで企画化されないのかがよくわかりません。つか企画ってそういうふうに作っていくんじゃないね、欲しい人がいると思って作ってうんなんか大事全体じゃないのそうそううんいやそうでしょで限定じゃなく欲しい人全てに行き渡るまで公式は作り作り続けて売り続けろいやそうでしょだってそれを対策それをやったのがバンダイさんなんですよで、バンダイさんはそれで転売ヤーに勝ってざまって言ってる人たちがたくさんいるんじゃないですか。ゴッドガンダムです。<笑>ゴッドガンダム。いや、そうなんだ、ね。うん。超作った。うん。行き渡るまでちゃんと作ったんですよ。企画化されないどころか。ちゃんとやる。勝ちましたよ、バンダイさん。勝ったどころじゃないですよ。マジで。だって、テンボイヤーが無駄に多く欲しくない人が買ってくれたんですよ。倍儲けたって感じって過言じゃないんじゃないですか<笑>まあそんなことはないのは実際なんですけど、まあ、この話は長くなるので話しません。この人と同じ手を使います。<笑><笑>で、その後に、なお、作品を愛してくれているファンのためにグッズを用意したいが
なるべく品質は高く価格は安く提供したいという公式側の動機と商品設定について商売が下手なのではという方向で理解しようとする人と話したくないそうですえ<笑>作品を愛してくれているファンのためにグッズを用意したが<笑>なるべく品質は高く価格は安く提供したい何綺麗事抜かしてんすか<笑>えー、僕たち別にこまこま金儲けしたいわけじゃないんだよな。作品を愛してくれる人たちのためにグッズ用意しただけなんだよな。しかも、しかもですよ。それクオリティを高く、かつ安く、とか言ってますが。<笑>絶対嘘じゃん。<笑>なんでそんな嘘つけんのいや、本当にそう思い込んで作ってんだろうね。だけど、こういう人たちって。作品を愛してくれるファンのためにグッズを用意したが、違うでしょ。欲しいという人たちがおそらくいるだろうな。よし、これはビジネス,ビジネスになる。儲けになるっていう時に作ったんでしょ。そうですよね。そうじゃないと言わせませんよ。<笑>じゃあ、例えばですよ。ヨトチャンネルっていう、グッ、公式、グッズ。ファンのために、45人のために作ってみてください。やりますか<笑>すぐ売れて。ファンはいますよ、45人。その人たちのために、作りますか<笑>作りませんよね。<笑>何切れ事言ってんすか<笑>依,頼依頼してみたら。45個しか作んな,作んなくていいって45個売ればいいって作品を愛してくれるファンのためですよ少ない他のファンズがいっぱい多い,いるとこからしたら超少ないからすぐ売れるぞ違いますよねアーニャのフィギュアやアーニャのグッズを作ったのは買ってくれるやつがたくさんいるからですよねアーニャのファンがいっぱいいるからっていう謎の綺麗事を並べないでくださいよ。で、品質は高く価格を安く提供したい。違いますよね。したいわけじゃないですよね。本当は品質を低く価格を高く、本当はしたいですよね。ギガナルシアル。<笑>ですよね。<笑>だって、品質を高く、価格を安くしないと誰も買ってくれないからそうしてるんですよね。実際。だってどこの企業もそれで頑張ってるわけじゃないですか。それの<笑>、逆手取って品質を低く、価格を高くやったら誰が買ってくれるんですかしたいわけじゃないですよね。誰も買ってくれないからそうしてるんですよねそんなことはないよっていう人たちがいるんだったらぜひくるくるでやってください100円寿司のクオリティをなくるくるで売ってくださいよマジで売れないっすからくるくる潰れますよマジでくるくるを犠牲者にしたいんですかあなたたちの実験のために僕が説明した実験を示すために犠牲になってくれる人たちがいるっていう,いう前提で話してますけど<笑>そこにくるくるをわざわざ犠牲者にしようとしたマットサイエンティスト武井がいますけどくるくるにすんなしかわいそうだと思わないんですかあなたたちの気分のためにきれいごとのために犠牲になった人たちが。ヒーロー系のやつって綺麗事だよね。騙されました。危うく騙されるところでした。対策コストっていうなんかそれっぽい言葉を並べられたことによって。意味がわかんない。対策コストで。それで、この話は終わるかと思いきや、あと2つだけ話させてください。<笑>ぜひ、これはもう未来の僕、あとこの動画を見てくれてる友達
、ね、人たちに言いたい。会話、そういう、なんか、商売が下手なのではという方向性で理解しようとする人とは、会話にならないので、その手のツイートは、ツイートスルーします。一番良くない<笑>それな。だって、商売が下手なのではって言ってくるやつですよ。聞いてやってくださいよ、そいつに対して。え、どういうふうに商売したらこれうまくいったんですかそしたら答えが返ってくるかもしれない。まあ、おそらく返ってこないですよ。<笑>おそらくね。うん、おそらく返ってこないです。<笑>そしたらね、帰って言ったら、儲け者じゃないですか。商売うまくなる話してくれるんですよ。なんでそいつの話聞かないんですかスルーするんですかそれは商売が下手以前にコミュニケーションが下手なんじゃないんですか<笑>はい、っていう一つ。一つこれです。はい、もう一つ。このツイートを送ってきた友達に僕は聞きました。いや、だってそのツイートをわざわざ僕にね、送ってきてくれた理由があるだろうし、その人の意見をぜひとも聞きたいと。はい、バカにしてるわけじゃないですかね。今から言う話を。その人が言ってくれたことは、最初は全般の対策コストや、どういう風に作られてるかとか、その作品愛が土壌にとか、そこら辺の話は、正直、そこの立場になんねえとわかんねえと。あ、そいつの言ってる意味わかります。要はあれですよね。寿司屋は寿司屋になってみねえとわかんねえと。パチンコ屋はパチンコ屋になってみねえとわかんねえと。グッズ販売屋はグッズ販売屋になるのその問題についてわかんない。そこはわかります。もしかしたら俺たちの浅学っていうか尖閣な考えでは理解できないところがあるのかもしれません。うん、暇してたら警官を損ねるっていう、そいつの立場になんでか分かんないかもしれません。うん、そこは分かります。で、その後に言った、せどりと転売の違い。の話をやっと、なんか分かったっていう人がいて、その人はもともと、転売屋を反対側じゃなかったんですよ。で、それを知ったことによって若干転売屋反対になったんですよ。遅いし。<笑>遅いし、その情報を。え、だから、もともと興味ない人たちって、あれなんだなって。何が不利益になってるのかって知らない人たちなんだなっていうのはまあそもそも分かってたことなんですけど改めて実生活で実感しましたっていう話ですバカにしてるわけじゃないです遅いよっていうのはバカにしてるわけじゃないですはいっていう2つですテンバイヤーね、なんかもうそんなの気にしてたらなんかもう飲食店も転売屋な気がするけどねえいやそうだよ転売屋どころか全部が転売屋なんです実は、うん、いや転売って言葉自体に悪くはないもん転売って言葉転売屋が生まれる前から使われてたから、ね、意味合いとしては誰かから買ったものは誰かに売って中間になってるものを転売っていうからだってやっぱ全部あれだもん業者,業者価格で売ってるやつ買った方が安いからね本当にだから業務用スーパーって最近人気なんでしょ、うん、コーラ一杯九百円で売ってましたよユーザーパーク一<笑>杯2リットルの1杯レトルトカレークーリッシュトイレカップラーメン富士山の山頂で高く売れてました<笑>富士山のさトイレすらも有料なのはい<笑>ノババンじゃんそりゃそ,そうだろやってることのままやそこまで運ぶのにお金かかるだそれ以外にそんなことをしてくれるやつらリスクリスク代としてお金払うそれは分かる
転売ヤーはそうじゃねえだろうって需要,需,需要と供給のバランスをなのミスマッチを減らすのが背取りだろってその業者さんたちだろって転売ヤーは地芸じゃねえか買い占めを起こすことによってお金を釣り上げてんだからお前らやってること違えだろ富士山の山頂でカップヌードルをいやトイレを買い占めしてそこから料金もらってんだろって言ってきま言ってきてます。そこに関して確かになって思うのはわかります。けそれだけじゃ転売や問題は解決しません。違いますよ。誰が買うんですか？転売ヤーが。転売ヤーが例えばねカップヌードル1000円で売ってました富士山でそこで買い占めしました転売ヤーが2000円で売ってます<笑>誰が買うんですか買わなかったら転売ヤー成り立たないんですそこで畳みますよ転売ヤー消えますよ買うやつがいるから転売やって起きるんですよ全員ぶっ殺すしかない<笑>転売やを<笑>うん買う側の人もいやそんなことないですよ実際だって買う側の人たちはお金がある資本がある<笑>資本主義社会は資本があるやつらが強いしゃあないお金がないやつがお金あるやつに対して不平不満言ってるだけなんですよ結局やっぱりあれだよ月の目計画か全人類滅亡が一番みんなが幸せになる<笑>いや全人類滅亡幸せにはならない無理になるんだいや無理になるそれでいいんだよいやなんか無理じゃない転売屋なくさマジで無理人がいる限り発生する、うん、そう価格設定ミスってるんですよ2000円で買うやつがいるってことは2000円で花から富士山で売ればいいんですよ、うん、言ってる意味わかりますか皆さんあげればいいですよ転売屋、うん、そう最初から売る側が2000円で売ってれば転売屋は2000円で買って2000円で売ったら儲けになんないんでいや転売屋はそれを4000円で売り出すんですよって言ってくれやつですよしはカップラーメン4000円で買うやつおる<笑>そこでいたらまたね、元のところが4000円でい。いや、いたらいい、別にいてもいいですよ。で、また。で、何人いる ?100 人いたら、じゃあまた4000円で売ればいいですよ。最初から。<笑>で、またこれ、8000円で売りますって転売やって。だったら、だんだんそれで買えないやつが出てきたら、それ価格どんどん下がるんですよ。だって買わなくなるんですよ。言ってかかるんですよ。<笑>物の価値がそれに釣り合わないって感じるようになったら物の価値下がってくるんです。株と一緒っすよ。株の、株の知識ないやつが多分言ってるんですよね。<笑>実際。だから、だから2000円で買うやつらいても、10人中1人。そしたら、1人分の儲けしか出ないんですよ。そしたら転売屋どうするか。ビジネスですよ。あなたが転売屋です。どうするか。値下げしますよね。値下げするんですよ。そしたらどうなります ?1500 円。何千円とどんどん下がってきます。そのうち1000円に戻ります。はい。こういう状況、変わんないんですからいいじゃないですか。<笑>もっと言うんだったらですよ。転売ヤーから分かっている。買うやつがいなくなる。転売ヤー、毛嫌いしてるやつが、そいつが買わなくなる。そしたらどうなるか。損切りするために転売が900円で売り出してますからね。<笑>儲け物。転売屋様々ですよ。っていうことは、そこの損切りをするまでの資本を払ってくれた2000円で買ってくれた富豪、ありがとうってなるんですよ。<笑>資本主義恨むな、だから。マジで。だから、
皆さん人類滅亡計画とかあのなんとか何つくよみ計画とかあそんなこと考えないでください<笑>うまくできてるんですよ、こんななんかバランス取れてるんですよ。恨まないでください。いや、ネオくん、僕がその転売屋の問題で資本主義、やっぱり良くないなとかって言ってましたよね。いや、良くなくないっす。バランス取れてますよ。うん、俺たちがこうやって生きていけてるのは多分、富豪たちのおかげっすって考えたら、資本主義ふざけんなってなんないっすよ。マジであいつらが払ってる税金と俺らが払ってる税金考えたらあいつら払いすぎっすよむしろ<笑>あいつらが使ってる税金税金のその例えばね道路一般道路の回数と俺らが使ってる一般道路の回数多分俺らの方が多いっすよだからあいつらの方が税金払ってるんですよなぜなら富豪道路なんて使わなくても移動できるからっすよ言ってるんだかんない、うん、不合クラスになると次回はちょっと使っちゃってんすよ<笑>マジで<笑>マジでそうそうじゃってんすよ<笑>っていう話ですこれは余裕がねえってことだなはいそうです終わりにしたいと思います。はい。じゃあねばい。じゃあねばい。<笑><笑>